ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಾಡಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡೋಣ ರೀ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಾಡಲನ್ನು ಫಿಗರನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಸಾಗೆ ತಾಳಾಗಿರೋದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸೊ ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಏನು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಮೂಲಕ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನಿಂದು ವಿಡ್ತು ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಆ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನ್ ಬೇಸ್ಡು ಪ್ರಿಸಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಇದ್ರ ಹೈಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಪಿರಾಮಿಡ್ಡು ಈ ಪಿರಾಮಿಡಿನ ಬೇಸು ಓಕೆ ಸೊ ಟಾಪ್ ವೆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಹೈಟು ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾಲಿಡ್ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸ್ಕೆಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ಲೈನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಲೈನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಪಾಯಿಂಟು ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುವಂತೆ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಹಾಫ್ ಎಕ್ಸಾಗಾನನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನೀವು ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೊ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಇದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದ್ರ ಲೆಂತು ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದರ ವಿಡ್ತನ್ನು ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಕೀ ಹೊಡೀರಿ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಲೆಂತನ್ನು ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೈನಿನ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಲೊಕೇಶನ್ನಿಗೆ ಈ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾಗಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಹಾಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಅಂದು ಈ ಕಮಾಂಡನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಈ ಲೈನು ಮತ್ತು ಈ ಲೈನ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್
ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಿರರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಿರರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಹೆಕ್ಸಾಗನ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಈಗ ಈ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಸರ್ಕಲ್ ಬೈ ಸೆಂಟರನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಲಿನ ಸೆಂಟರ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗೇನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಈಗ ನಾವಿರೋ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಅಗೇನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದ್ರ ಡಯಾಮೀಟ್ರನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಡಯಾಮೀಟ್ರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಲೆಂತ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೀನ ಹೊಡಿರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಓಕೆ ಸೊ ದೆನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊತೀನಿ ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಓಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೈನ್ ಮೂಲಕನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಲೈನ್ ಇದೆ ಲೈನ್ ಮೂಲಕನೇ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಲೈನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಈ ಲೈನನ್ನು ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಫಾರ್ಟಿ ಅನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡಿರಿ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೆಚಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಮೂಲಕ ಬೇಸನ್ನು ಪ್ರಿಸಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪ್ರಿಸಮ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು ಈ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಾಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬೇಕಿದಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ತಳಗಡೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೈನು ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ತಳಗಡೆನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಪಿರಾಮಿಡನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರೂಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಕೆಚ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸರ್ಕಲನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೊಡಿರಿ ಫಿನಿಷ್ ಹೊಡಿರಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಿವನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟು ಫಿಗರನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸಾಲಿಡ್ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಥಡ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಹೆಕ್ಸಾಗನನ್ನು ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂಡ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲ ಲೈನ್ ಬದಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂಲಕನೂ ಪಿರಾಮಿಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಸೇವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನ
click on the smart dimension i'm going to verify the length of this it should be 30 mm this should be 30 mm and the angle should be 60 degree for this click here click on angle between command click on the line click on the edge of the hexagon it should be 60 degree so all the dimensions are equal so we have uh, created a hexagon inside a circle we can also convert this circle as a construction circle for this there is a command known as construction click on the construction command click on the circle now this circle is a construction circle then i am going to mirror the edges of this hexagon for this i am going to first select okay so i am going to select all the lines okay these three lines are selected then i am going to click on the mirror command click on the axis for mirroring as you can see here the dimension color has been changed we can also prevent this how we can prevent this okay so i am going to redo it as you can see here there is a command known as relationship handles this has been already enabled i am going to disable it by clicking on it so i am going to click it now it has been disabled as you can see here all the relationships between the lines is not shown here so if we are going to enable it the relationships will be shown okay so i am going to disable it then i am going to take the select tool i am going to select all these three lines okay i am going to deselect this okay so using the control key and clicking on this so i have not selected this dimension then i am going to select on the mirror command then i am going to click on the axis so as you can see no colors has been changed like this also if we mirror there will be no change in the color of the dimensions okay then i am going to create a circle inside this hexagon okay click on the circle command click on the center as is it is asking click for the center point of the circle i am going to create a center point at this midpoint okay of the axis then it is asking for click for a point on the circle so this is the circle i am going to click on the point for the circle okay circle has been created using the smart dimension command i am going to change the dimension of this circle to 40 mm diameter so i am going to type 40 and enter now the circle has been created i am going to return from this view then i am going to sketch on the front view we can also sketch on the right view no problem so on the right view i am going to take the point click it on the axis i am going to give the distance from this axis to the point as 40 mm okay as you can see here the length of the pyramid is 40 mm i have given 40 mm i am going to return first i am going to create the hexagonal base click on the protrusion command select the okay hexagon as you can see here we cannot select the circle since it has been converted into a construction line i can only select the hexagon click on the hexagon okay right click here then it is asking for the height of this hexagon base it is 15 mm i am going to type 15 mm then enter so i am going to create this hexagon prism at the bottom of the axis you can create at the top or the bottom if we are going to create it at the top the length of the pyramid is going to reduce hence i am going to create it at the bottom then i am going to create the pyramid with the help of the lofted protrusion command first we are need to select the circle then select the point here then click on the point then click on preview then click on finish like this we have successfully modeled the given example 2 figure in the solid edge this is the edge bar okay so this is also known as edge bar you can hide it here so go to tools click on edge bar we can hide it go to tools click on edge bar so now we can see the edge bar here so right click on the edge bar click on hide all sketches so all the sketches have been hidden right click here i am going to hide all the reference planes all the reference planes have been hidden so i am going to see how it is going to look from the top view so come here so down arrow click on top view so this is the top view i am going to click on the fit command so it is going to fit exactly to the best view so as you can see here this is the top view and this is the top view both looks alike so even we can use the shortcut commands for this top view front view and the right view so control plus r 
okay if you are going to press control and r together so this will be the right view so this is the front view control plus f in this validate is going to front view so front view and front view at the solidates both are same so control plus i is going to give you isometric view so these are the shortcuts which you can use for the views okay so this is how we can model exercise number two with the help of the solidate thank you